んこんにちはともかです今日はワシントン DC のダワーフっていうあの港に来てますここはすごい歴史が長いフィッシュマーケットが有名で本当にいろんな人がここに遊びに来てるんですけどなんかこのエリア自体はあの歴史があって古いんですけどあっちの方は今すごい新しいビルとかホテルとかが建てられててなんか今開拓地区になってるんですねなんで昔からあるフィッシュマーケットを残しつつ新しいビルを建てて開発してるっていう感じの場所になってますでここあの船も止まる船っていうかボートも止まるんですけどここからあのジョージタウン前動画にもあげたんですけどあのおしゃれな学生の街のジョージタウンからここまでもあのボートが行き来してますワシントン DC の中心地からここまで本当にすぐであのメトロだとグリーンラインっていう緑の,あのメトロであのここまですぐ来れるのでワシントン DC に来た際は、まあ、シティだけじゃなくてこういう港の方にもあの来てもらいたいなと思って今日ちょっと紹介したいと思いますでは行ってきますあそこの、えー、マーケットピアからジョージタウンまで船が出てますまず最初にご紹介するのはザワーフへの玄関口ザワーフフィッシュマーケットです1805年に誕生した米国最古の野外フィッシュマーケットでここには山盛りの渡りガニやカキハマグリエビ取れたての魚など新鮮な魚介類や調理済みの魚介類を入手できます中でもクラムチャウダーは絶品で他のお店よりも安く売っていますまたワシントン DC はクラブケーキやロブスターが名物なので常に売っているかは分かりませんが見つけたら食べてみてください生の魚を購入しなくても一度は訪れてみる価値あると思います何世紀にもわたってここの市場には農産物の販売、カキボート、餌や釣り具のお店、木材販売店など常に変化する様々な販売店や飲食店が軒を連ねていましたランチやディナーに持ち帰るのはもちろんザワーフの広場や公園でピクニックを楽しむのもおすすめです続いてご紹介するのはポトマック川沿いに 1.6 キロ続くレストランカフェショップ住宅ホテル企業が集まるエリアですレストランやカフェなどは約70店舗ありどの時間帯に訪れても行く場所に困ることはないかと思います日本でもおなじみのシェイクサックやスターバックスもあるので今回はスターバックスで休憩し北米限定のピンクドリンクメニューを注文しましたアメリカに来ると毎回飲みたくなるドリンクですちなみに約70店舗あるレストランカフェでオバマ夫妻もここを訪れたというハンクスオイスターバーやアメリカ料理が楽しめるザ・グリルポトマック川を見渡せるシーフードレストランラビエも人気なのでレストラン選びに迷ったらぜひ参考にしてみてくださいショップに関しては世界的に有名なブランドから地元のユニークなブランドまで厳選されたショップやブティックが揃っています気軽に入れる雑貨屋さんや薬局ももちろんありますまたホテルや住宅があるということもあり美容室やフィットネスジムレンタサイクルなど生活や健康面に関するお店もあるのが驚きですアメリカは車社会なので駐車場ももちろんありました週末にはウォーターフロントで様々なイベントが開催されていますザワーフに来る際はイベントが開催されている時に訪れるとより楽しめるかと思うので事前にホームページでイベント開催日時を確認し旅行のプランを組んでみてくださいワーフの中心には最大 6,000 人も使用できるライブハウスがあり川沿いの野外ステージではパフォーマンスが行われ音楽を楽しめる場合やイベントもあったりと音楽好きにも嬉しいスポットになっていますちなみに夏には子供が遊べる噴水があり冬にはアイスリンクがあり年中飽きることがありません最後にここのザワーフは不当の桟橋と水辺の遊歩道をゆっくり散歩するだけではなく水上レクリエーションや交通機関として利用することも可能ですメトロで移動するところを水上タクシーで移動してみたりカヤックパドルボートなど暖かい季節になると水上アクティビティを楽しむ人たちでもにぎわいます個人的にザワーフからおしゃれな最先端の街ジョージタウンまで水上タクシーで移動するのもおすすめです
ということでザワールについていろいろとご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか開発地域ということもあってあまり観光スポットとしてまだ観光客には知られていないのですがワシントン DC の街中とは違った雰囲気を楽しむことができる観光スポットかと思うので半日だけでも訪れてみることをおすすめします今回はザ・ワーフと合わせて水上タクシーで行けるおしゃれな街ジョージタウンも一緒にご紹介したいと思いますかなり前に別の動画でジョージタウンだけを投稿してるんですけど今回新しくおすすめのお店と追加でご紹介したいと思うのでぜひ合わせて参考にしてみてくださいジョージタウンシーフードはロブスターやクラブケーキがファーストフード感覚で20ドルから30ドルで食べることができるお店ですお店は2階建てで中にも外のテラスにも席があり近くに公園もあるので最悪満席でも食べる場所に困ることはなさそうですこの日は平日ということもあり店内は混んでおらずスムーズに入ることができましたこの日は天気が良かったのでテラス席を選びました私たちはクラブケーキとロブスターサンドイッチを注文しましたが個人的にロブスターサンドイッチの方が美味しかったですサイドのポテトの種類が選べたのはグッドポイントでしたコスパも良かったので一度は行ってみる価値あると思います続いてやってきたのはカフェジョージタウン地元に住んでるおしゃれな女子たちがインスタグラムでこのカフェを投稿していてずっと気になっていたお店で行ってみることにしましたコーヒードリンクワイン本格的なバーグルテンフリーのオプションを含むペーストリー定食等を提供しているお店でドリンクにはドリップコーヒー紅茶バリスタが注文に応じて作ってくれるカスタムラテアートが有名です外装も内装もとても可愛かったのですが席数はそんなに多くなかったのと抹茶アイスラテを注文したのですが味は正直微妙だったので次行く際はラテアートを頼んでみようと思いますということで前にアップしたジョージタウン動画に加え新しいスポットを2カ所ご紹介しましたがいかがでしたでしょうかザ・ワーフはもちろんジョージタウンもシーフードを食べることができショッピングやカフェホッピングも楽しめるのでぜひどちらも合わせて行ってみてください今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画が少しでも皆さんの役に立つ情報があれば嬉しいですぜひチャンネル登録高評価コメントもお待ちしておりますではまた次の動画でお会いしましょうまたねー With every move.